আসসালামু আলাইকুম আজকে চলে এসেছি নতুন আরেকটু রেসিপি নিয়ে আর আজকে আপনাদের করে দেখাবো খুবই মজাদার ভেজিটেবল বন এই ভেজিটেবল বন বাসায় কিভাবে খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন আসুন তা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আমি একটি মিক্সিং বলে এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি এতে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি নিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর এখানে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ ইস্ট শুকনো উপকরণগুলো আমি একটু মাখিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ তেল তেলটাও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গেলে এতে আমি গরম পানি অ্যাড করব গরম হচ্ছে এরকম গরম কুসুম গরম যেটাকে বলি আমরা একটা আঙুল চুবিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন বা যে গরমটা আপনারা সহ্য করতে পারবেন ঠিক সেরকম গরম হতে হবে আমি অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করব আর একটা ডো তৈরি করে নেব আর যেরকম আমরা রুটি পরোটার জন্য ডো তৈরি করি ঠিক সেরকম দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা নরম সফট ডো তৈরি করে নিয়েছি এরপর যেটা করতে হবে সামান্য পরিমাণ তেল নিয়ে ডোটাতে মাখিয়ে রেখে দিতে হবে আমি এখন এটাকে ঢেকে একটা গরম জায়গায় রেখে দেব এক ঘন্টার জন্য যাতে এটা খুব ভালো করে ফুলতে পারে তো ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর বানের ভিতরে পুর তৈরি করার জন্য আমি একটি প্যানে এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেলে এতে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি একটু হালকা ভেজে নেব এরপর এটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ কুচি পেঁয়াজ আর মরিচটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আমি এখানে কিছু আলু গাজর টমেটো কেটে নিয়েছি একটু কুচি কুচি করে ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছে টোটাল এখানে দেড় কাপের মতো আছে আমি এখানে আলু গাজর ব্যবহার করেছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন ভালো করে তেলের সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিকেন কিমা রেখেছি দিচ্ছি সেটাও খুব 
ভালো করে চিকেনটাকে মিশিয়ে দিতে হবে সবজির সাথে আমি এখানে ভেজিটেবলও ব্যবহার করেছি মাংসের কিমাও ব্যবহার করেছি আমি দুটোই ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে পুরোটাই সবজি দিয়ে অথবা পুরোটাই মাংসের কিমা দিয়ে করতে পারেন সব কিছু একটু খেজে আমি এতে দিয়ে দেব এক চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো হালকা হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ মরিচের গুঁড়ো আমি কাঁচা মরিচ দিয়েছি তাই শুকনা মরিচের গুঁড়োটা একটু কম দিয়েছি আমি এখন সবজিটাকে একটু ঢেকে দেব ঢেকে দিলে কি হবে এটা সবজির ভিতর থেকে কিছুটা পানি বের হবে আর সেটা মাংসটা আর সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে হালকা মিডিয়াম আছে আমি ঢেকে এটাকে রান্না করে নিচ্ছি আমার পুরটা একদম রেডি আমি মাঝখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়েছিলাম আর লবণ দিয়েছিলাম এখন এতে দিয়ে দেব ধনে পাতা কুচি ব্যাস হয়ে গেল আমার ভেজিটেবল বনের ভিতরের পুর তো চলো এবার বনটা তৈরি করে ফেলা যাক দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ডোটা তৈরি করেছিলাম সেটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে আমি একটু বাতাসটা বের করে দিচ্ছি একটু ভালো করে এটাকে মতো নিতে হবে একটু লম্বাটে করে নিয়ে নেব ছোট ছোট ভাগে আমি ভাগ করে নিচ্ছি এভাবে ভাগ করে নিলে প্রত্যেকটা ভাগ সাইজ সমান হয় ছোট সাইজের একটা রুটির মতো করে বেলে নেব তবে রুটির মতো পাতলা হবে না দেখতে পাচ্ছেন একটি ছোট সাইজের রুটির মতো করে নিয়েছি আমি এরপরের মধ্যে আমি পুট দিয়ে দেব পরিমাণ মতো ফুল দিয়ে দিচ্ছি পুট দেওয়া হয়ে গেলে আমরা যেভাবে পুলি পিঠা তৈরি করি ঠিক সেইভাবে এইরকম করে নিয়ে মুখটাকে বন্ধ করে দেব সাইড গুলো কেটে আমি সমান করে দিচ্ছি একটু ভালো করে চেপে দিতে হবে যাতে মুখটা না খুলে যায় দেখুন একটা বন আমার তৈরি হয়ে গেছে 
আমি আরেকটা করে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি আরেকটি রুটি বেলে নিয়েছি এর মধ্যে আবারও পুর দিয়ে দেব আপনারা চাইলে যে কোনো ডিজাইনও করে নিতে পারেন যেভাবে আমরা মিষ্টি পুরি পিঠা তৈরি করে থাকি ঠিক সেইভাবে আরেকটা পিঠা তৈরি হয়ে গেল এভাবে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নেব আপনারা চাইলে যে গোল গোল শেপের মধ্যেও করে নিতে পারেন বা অথবা এরকম লম্বাটেও করে নিতে পারেন আমি চুলাতে একটি প্যান গরম করে নিয়েছি এবার যে পিঠাগুলো আমি তৈরি করেছি সেই পিঠাগুলো বা বনটা দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন একটু ফাঁকা করে দিতে হবে কারণ কিছুক্ষণ পর এটা আর একটু ফুলে যাবে ঢেকে দিচ্ছি আমি প্রত্যেকটা সাইড দুই মিনিট করে আমি বেক করব প্রথম সাইডটা দুই মিনিট পর আমি এটা আবার উল্টে দেব আমি বনগুলো দিয়েছি দু মিনিট হয়ে গেছে পাশ উল্টে দিচ্ছি দেখুন ফুলে কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই ডাবল হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর কালারও চলে এসেছে এক পার্টে এবার অপোজিট পার্টটাকেও আমি আরও এক থেকে দুই মিনিট পর্যন্ত বেক করে নিচ্ছে দেখলেন তো খুব সহজেই কিভাবে তৈরি করে ফেললাম ভেজিটেবল বন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে দেখুন দেখুন ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে দেখতে যতটা সুন্দর খেতে তার থেকে আরও বেশি সুন্দর আরও মজার আপনারা যদি চুলা বেক না করে ওভেনে বেক করেন তাহলে পুরো পাউরুটির কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আরও ডার্ক হয়ে যাবে আশা করছি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে আমার ভিডিওটি লাইক করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার রেসিপিটি কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ